നമസ്കാരം ന്യൂസ് ബ്രേക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം തമിഴകത്ത് ബി ജെ പി വിരുദ്ധ വികാരം അലയടിക്കുകയാണ് പൌരത്വ നിയമത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ അത് നമുക്ക് വ്യക്തമായതുമാണ് ബി ജെ പി നിലപാടുകളെ വിമർശിച്ചതിന്റെ പേരിൽ നടൻ വിജയ്യെ നിരന്തരം വേട്ടയാടുന്നതും തമിഴ് മക്കളെ കുറച്ചൊന്നുമല്ല രോഷാകുലരാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് തമിഴകത്ത് പുതിയ പരീക്ഷണത്തിന് കമൽഹാസൻ ഒരുങ്ങുന്നതായുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തുവരുന്നത് ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ അടക്കമുള്ള ഒരു വിശാല മുന്നണിയാണ് കമലിപ്പോൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുമ്പോൾ പരിഭ്രാന്തരാകുന്നത് സംഘപരിവാരങ്ങളാണ് എന്നാൽ പൌരത്വ നിയമത്തിന് അനുകൂലമായ നിലപാടെടുത്ത രചനയുമായി യാതൊരു സഖ്യത്തിനും കമൽ തയ്യാറാകാനും സാധ്യതയില്ല ബി ജെ പിയുടെ ബി ടീമായി മാറാനുള്ള രജനിയുടെ നീക്കം ആത്മഹത്യാപരമെന്നായിരുന്നു കമൽ വിശേഷിപ്പിച്ചത് രജനീകാന്തുമായി ഒരു സഖ്യം കമൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ആം ആദ്മിയും ഇടതുപക്ഷവും മക്കൾ നീതി മയ്യവുമായി ചേരുന്നതോടെ തമിഴകത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് പുതിയ മാനം കൈവരുമെന്നത് ഉറപ്പ് പിണറായി വിജയനും അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളുമായി അടുത്ത ബന്ധം സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളാണ് കമൽ കമലിന്റെ മക്കൾ നീതി മയ്യം പാർട്ടി രൂപീകരണത്തിൽ പങ്കെടുത്ത നേതാവാണ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ പിണറായി വിജയന്റെ സന്ദേശവും സമ്മേളനത്തിൽ പ്രത്യേകം പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തിരുന്നു ഈ മൂന്ന് പേരും ഒന്നിച്ചാൽ ബി ജെ പിയുടെ പൊടി പോലും തമിഴകത്ത് കാണില്ല എന്നത് ഉറപ്പ് കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മക്കൾ നീതി മയ്യത്തിന് സീറ്റുകളൊന്നും ലഭിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിലും ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു എന്നതും ഇവിടെ കൂട്ടിവായിക്കേണ്ടതാണ് വിജയ് കൂടി ഈ സഖ്യത്തിലേക്ക് ചേർന്നാൽ പിന്നെ സംഗതി ഉഷ രാഷ്ട്രീയവും സിനിമയും ഇഴചേർന്ന തമിഴകത്ത് പുതിയ സമവാക്യമാണ് കമൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഡൽഹി കൈവിട്ട ബി ജെ പിയെ തമിഴകം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും നിലവിലില്ല അഴിമതിക്കെതിരെ പോരാടിയ ആം ആദ്മിയുടെ കരുത്തിലാണ് ഡൽഹിയിൽ താമര വാടിയത് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ ഉദയം തന്നെ അഴിമതിയെ തുടച്ചു നീക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളതായിരുന്നു കമൽ ഹാസന്റെ മക്കൾ നീതി മയ്യം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നതും അഴിമതി വിരുദ്ധ സർക്കാരാണ് ഹാട്രിക്കോടെ ഡൽഹിയിൽ അധികാരത്തിലേറിയ കെജ്രിവാളിനെ അഭിനന്ദിച്ച് കമൽ ഇപ്പോൾ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഡൽഹി മോഡൽ തമിഴകത്തും നടപ്പാക്കുമെന്ന് ഇതിനോടകം കമൽ പ്രഖ്യാപിച്ചും കഴിഞ്ഞു ഡൽഹിയിലെ ധർമ്മബോധമുള്ള ജനത പുരോഗമന രാഷ്ട്രീയത്തെ വരവേറ്റു തുടങ്ങിയെന്നും തമിഴ്നാട് ഈ മാതൃക അടുത്ത വർഷം സ്വീകരിക്കുമെന്നുമാണ് കമൽഹാസൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിച്ചിരുന്നത് ഡൽഹിയിൽ മൂന്നാമതും ജയിച്ച താങ്കൾക്ക് എന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഡൽഹിയിലെ ധർമ്മബോധമുള്ള ജനത പുരോഗമന രാഷ്ട്രീയത്തെ ആശ്ലേഷിക്കുന്നു എ എ പിക്ക് വോട്ട് ചെയ്ത് വിജയിപ്പിച്ച് അവർ വഴികാട്ടുന്നു തമിഴ്നാട് ഇതേ രീതി അടുത്ത വർഷം അനുകരിക്കും സത്യസന്ധതയ്ക്കും വളർച്ചയ്ക്കുമായി നമുക്ക് പടം നയിക്കാം ഇതായിരുന്നു കമൽഹാസൻ ട്വിറ്ററിലും ഫേസ്ബുക്കിലും കുറിച്ചത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു സാഹസത്തിന് മുതിരാതെ മുന്നണിയുണ്ടാക്കി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനാണ് കമൽഹാസൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ മുന്നണിയിലേക്ക് ഇടതു പാർട്ടികളെയും ആം ആദ്മി പാർട്ടിയെയും അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുമുണ്ട് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ പോപ്പുലാരിറ്റിയും ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ സംഘടനാ സംവിധാനവും ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയും എന്നാണ് കമൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും സംഘപരിവാർ അജണ്ടകൾക്ക് എതിരെ എന്നും ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് കമൽഹാസൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബി ജെ പി വിരുദ്ധ വികാരം തമിഴകത്ത് കത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കമൽഹാസന്റെ പുതിയ തീരുമാനം ബി ജെ പിക്ക് കനത്ത വെല്ലുവിളിയാകും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല തമിഴക ഗ്രാമങ്ങളിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോഴും നല്ല സ്വാധീനമുണ്ട് കേഡർ സംഘടനാ സംവിധാനമാണ് പ്രധാന കരുത്ത് കോളേജുകളിൽ എസ് എഫ് ഐക്കും തൊഴിൽ മേഖലയിൽ സി ഐ ടി യു എ ഐ ടി യു സി സംഘടനകൾക്കും തമിഴിൽ നല്ല സ്വാധീനമാണുള്ളത് ദളപതി വിജയിയുടെ പിന്തുണ ആർക്ക് എന്നതാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും നിർണായകം എന്തായാലും സംഘപരിവാറിന് സ്തുതി പാടാൻ വിജയ് തയ്യാറാകില്ല ഇത് തീർച്ചയാണ് വിജയ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ എന്തു തന്നെ ആയാലും കമലിന് പിന്തുണ നൽകുമെന്നതിലും സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിജയ്യെ കൂടെ നിർത്താനുള്ള ചർച്ചകൾക്കും അണിയറയിൽ നീക്കം നടക്കുന്നുണ്ട് വിജയ്യുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തിന് വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് വിജയ്യുടെ ആരാധകർ തമിഴകത്ത് മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ പോലും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആരാധകരുള്ള താരമാണ് വിജയ് നെയ്വേലിയിലെ മാസ്റ്റർ ഷൂട്ടിംഗ് തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ബി ജെ പി ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ദളപതിയുടെ ഈ ആരാധക കരുത്ത് രാജ്യം കണ്ടതുമാണ് ആയിരങ്ങളാണ് ബി ജെ പിയെ തുരത്താൻ നെയ്വേലിയിൽ അന്ന് തടിച്ചു കൂടിയിരുന്നത് ഒരു കുഗ്രാമത്തിൽ പോലും നിമിഷ നേരം കൊണ്ട്
தமிழகத்து பிஜேபி விருத விகாரம் ஆளி கத்தி பிஜேபியுடையும் அண்ணா டிஎம்கேயுடையும் பகப்போக்கல் ராஷ்ட்ரியம் விஜய்யை குறச்சொன்னுமல்ல ரோஷாகுல்னாக்கி இருக்கின்னது தடபதியுடைய மாஸ்டர் ஓடியோ லோஞ்சிங்கினாயி காத்திரிக்குகியான ஆராதகர் பிஜேபிக்குளம் மாஸ் மருபடி ஆ மாஸ் லோஞ்சிங்கில் உண்டாகும் என்னதும் உரப்பு ரஜனி சங்கபரிவாரன் ஒப்பம் கூடியால் ஆ கோபத்தின ரஜனியும் இரையாகும் என்னதில் சம்சியமில்ல இவிடையான விஜேயுட நிலபாட சரத்தேயமாகுந்து தெரிஞ்சடுப்பு ராஷ்டியத்தில் நேரிட்டிரங்கியில்லைங்கள் அதுகொண்டு தனே சங்க பரிவாரங்களுடை வர்கிய பாசசத்தி நேதிரே என்னும் சக்தமாய நிலபாட சிகரிச்சிட்டுளாக காமல் ஆமார் மீ பார்த்தி இடது பக்சம் என்னு வைக்கப்பம் விஜைக்குடி சேர்னால் அது தமிழகத்தில் புதிய ரயாஷ்டிய விப்ளவத்தின வழி தெளிக்கிமென்ன உரப்பு ஆப்பாயமானிப்போல் சங்க பரிவாரங்களை அச்